Assalamualaikum My name is Tadi Welcome to my YouTube channel So today Kita akan buat Quick unboxing MD Ryzen 7 3700X Dan saya akan gunakan uh, Ryzen processor ni Dekat saya punya motherboard Iaitu MSI B350M Gaming Pro Okay Dinyatakan uh, Ryzen 3rd Gen 3 uh, Ataupun Generasi ketiga 3000 ni Tidak support dekat Motherboard uh, Chipset 300 Uh, tetapi MSI telah mengeluarkan BIOS update uh, Beta Ajisa yang boleh support Prosesor daripada Ryzen 3000 Third Gen ataupun Ryzen Zen 2 Prosesor okay, Kita akan quick unboxing dulu Lepas tu kita akan tengok sedikit cara-cara uh, Update BIOS dan juga Adakah boleh digunakan untuk chipset A300 lagi-lagi ini adalah micro ATX punya motherboard Ok dalam packaging ni kita akan dapat satu stock cooler iaitu AMD Red Spire RGB Cooler Ok ni ada RGB boleh gunakan dia punya uh, stock cooler ni memang terbaik Tapi saya akan gunakan AIO uh, 240 lah Last but not least, kita akan dapat uh, prosesor ni lah. Okay, prosesor. So, lepas ni kita akan guna, uh, kita akan apply dekat kita punya CPU. Okay. Uh, before that, kita kena update kita punya BIOS dulu. So, sebelum tu, kita intro dulu. adalah uh, USB dan dalam USB ni dan kita dah simpan BIOS yang di update seperti dalam ni lah saya akan letak apa BIOS yang version berapa saya telah update BIOS tertentu so this one akan update untuk latest lagi uh, yang beta ajasa punya untuk kita gunakan dekat motherboard MSI B350M Gaming Pro okay. uh, motherboard uh, MA Micro ATX Uh, dikatakan tak support dengan Ryzen 3 tapi dengan BIOS ni dia akan support dengan Ryzen 3 third gen iaitu saya akan gunakan tadi adalah Ryzen 7 3700X alright so kita akan boot dan kita akan masuk BIOS dan kita akan pasang stick di sini alright Kita dah plug in So kita akan pergi and flash Yes Kita akan boot ke dekat and flash lah Setting yang dekat BIOS tadi Saya cuma setting fan Dengan juga uh, RAM So overclock Dia saya set original Kita akan basically original Sebelum so, kita Apply CPU tu tadi Kita akan masukkan Sorry about uh, Background uh, Ada suara-suara Kartun ni Okay sorry Sebab uh, Anak masih Bangun So Let me try it Okay Alright uh, Okay Ini adalah Latest BIOS yang saya install E7A39 AMS Dot 2NQ Kita akan install this one So pastikan ada power dan dia takkan sun off lah So kita akan tengok sini Inilah uh, 
Lectus Bias itu adalah 12 bulan 2 2019 ok so saya akan pass forward sehingga habis Okey dah sembilan puluh persen ni kita akan tunggu hundred persen dia akan ribut sendirilah. Okey bagaimana dah settle? So don't panic. Tunggu kita akan load balik ke BIOS. Adakah tarikh tu dah tukar BIOS kita dah tukar tarikh pergi dua belas bulan dua. Enam nama nama sana. Okey, akan restart. Akan masuk balik bila dah selesai. So kita akan masuk ke dalam BIOS mode. Right? ataupun dia akan automatically go to the bias lah okay, dia akan restart balik dia akan reset uh, ni dia punya sequence lah Sekarang change Kita akan boot ke Windows okay. uh, Untuk MSI ni Dinyatakan uh, Save change Discard change and exit okay. Dikatakan dalam MSI ni uh, Walaupun dia support Ryzen 3 untuk B350 Ataupun 300 series Dia masih boleh Pergi ke Ryzen 1 Ryzen 2 dan uh, Third gen lah okay. Kita tengok dah dapat masuk So kita akan tutup di sini kita akan masukkan Ryzen 7 tu. Alright.
Okay guys, everything works. <laughs> Just for your build. Uff, no, that's this, this. Test this. Okay guys, dengan sedikit hampa uh, menggunakan motherboard ni Walaupun dapat run, tapi stress test AIDA uh, Baru mencecah dalam 80 ke 85 something like that Terus sistem crash uh, hardware, flare, fa hardware failure 2000 years later Okay, solutionnya untuk menggunakan B B350 motherboard Contoh saya guna sekarang ni adalah MSI B350M Gaming Pro Untuk menggunakan Ryzen uh, 7 3700X Dengan kita guna stress test Dan tak ada hardware fail Kita kena tambah intake uh, uh, Bukan intake Outtake Outtake fan So Udara dalam ni Dia akan cool enough Ada VRAM And then Ok lah guys, itu saya video untuk kali ini Kita jumpa lagi di video akan datang Stay tuned Siapa yang belum subscribe, saya subscribe channel saya Supaya saya akan dapat lagi video-video Teknologi, tech-tech Untuk anda di luar sana So, kesimpulannya Chipset A300 Masih boleh digunakan untuk Ryzen 3rd Gen Ataupun Zen 2 Ok, 
uh, Tapi ada pro dan cons lah Right Kita jumpa lagi di video yang akan datang My name is Tadin Assalamualaikum